क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है माई गोव कोरोना हेल्प डेस्क नामक चैटबोर्ड को भारत सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस यानी कि कोविड 19 पर प्रश्नों के लिए बनाया है यह चैटबोर्ड निम्न में से किस पर कार्य करेगा तो यह कार्य करेगा व्हाट्सएप पर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि माई गोव कोरोना हेल्प डेस्क नामक एक व्हाट्सएप चैट को सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस कोविड नाइन्टीन पर प्रश्नों के लिए बनाया है व्हाट्सएप पर केवल इस नंबर को आपको सेव करना है और इससे कोरोना कोविड 19 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इसको पूछ सकते हैं या फिर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हैप्टिक नाम के एक स्टार्टअप ने कोरोना वायरस के बारे में जो भी मिथक है उसको मिटाने के लिए ए आई हेल्प डेस्क भी बनाया है क्वेश्चन नंबर टू कनाडाई पैलियंटोलॉजिस्ट देखिए पैलेंटोलॉजी का अर्थ होता है जो फॉसिल के बारे में पढ़ते हैं उसे पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं और पैलेंटोलॉजी का अर्थ होता है जीवाश्मी की यदि हिंदी में देखा जाए तो यानी कि जो फॉसिल यानी कि जीवाश्मी के बारे में पढ़ाई करते हैं उन्होंने वो कनाडा के थे उन्होंने निम्न में से किस के जीवाश्मों की जाँच करके मानव हाथों को मछलियों से जोड़ा है तो आपको बताना है तो देखिए ये जो जीव था इसका नाम था एलिपिस्टो स्टेज एलिपिस्टो स्टेज कुछ हद तक मगरमच्छ की तरह दिखती है आप लोग देख सकते हैं इमेज में तो देखते हैं इसके बारे में एलिपिस्टो स्टेज कनाडाई पैलेंटोलॉजिस्ट ने एलिपिस्टो स्टेज के जीवाश्मों की जांच करके मानव हाथों को मछलियों के पंख से जोड़ा है एलिपिस्टो स्टेज जीवाश्म भूमि पर रहने वाले कोसे रुकू मछली के संक्रमण के महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है नोट एलिपिस्टो स्टेज वास्तव में जल ये था और उसके शरीर में एक सपाट त्रिकोणीय सिर और उसके जबड़े के आसपास कई दांत थे तो आप लोगों ने देखा प्रीवियसली अभी इमेज में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री इसराइल ने किस देश के साथ लाइट मशीन गन्स के लिए आठ सौ अस्सी करोड़ रुपये का करार किया है तो उस कंट्री का नाम है अपना भारत रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारतीय सशस्त्र बलों ने भारत के तहत इसराइल हथियार उद्योग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए 16,479 लाइट मशीन गन जिसको एल कहा गया यहाँ पे वेट करके वो खरीदेगी जिसे नोवेक कहा गया जो कि 880 करोड़ रुपए का है लाइट मशीन गन एल गैस संचालित है लाइट मशीन गन का सबसे पहला उपयोग विश्व युद्ध टू में किया गया था और यह ऑटोमेटिक हथियार है भारतीय वायुसेना भी हेरोन ड्रोन का उपयोग करती है जो इसराइल से खरीदे जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को आप लोग थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर में आपसे पूछा जा रहा है स्वावलंबन एक्सप्रेस की घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी तो यह की गई थी सिडबी के द्वारा सिडबी जो है वह है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इसने ही उन्नीस मार्च को स्वावलंबन एक्सप्रेस की घोषणा की यह ट्रेन ग्यारह शहर में उद्यमिता के लिए जानी जाएगी जिसमें जम्मू दिल्ली बेंगलुरु मुंबई वाराणसी कोलकाता भुवनेश्वर अहमदाबाद और हैदराबाद शामिल होंगे अब देखिए इस क्वेश्चन का मेन पोर्सन यहाँ पे है यह दो हज़ार चौबीस तक पाँच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था एक और भारत को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लिया गया है तो यही इसका मेन पॉइंट बाकी पूरा क्वेश्चन ही सही है इसको अच्छे से आप लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है इक्कीस मार्च को इक्कीस मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए चुना गया है क्योंकि यह दिवस उत्तरी गोलार्ध में वसंत विश्व और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु विश्व होता है वर्नल इक्विनॉक्स तब होता है जब पृथ्वी वर्ष के अपने पहले वसंत में प्रवेश करती है यह विचार यूरोपीय परिसंघ के तेईसवें महाधिवेशन में पेश किया गया था क्वेश्चन नंबर सिक्स कौन सा भुगतान बैंक अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड जारी करेगा तो उस पेमेंट बैंक का नाम है पेटीएम पेमेंट बैंक और इसने घोषणा की है कि वह अपने ग्राहकों को वीजा डेबिट कार्ड जारी करेगा जहां वे कार्ड स्वीकार किए जाने पर उन्हें व्यापारियों की दुकानों पर लेन देन करने में सक्षम बनाएंगे डेबिट कार्ड भी ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय लेन देन करने की अनुमति देगा नोट पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक सतीश कुमार गुप्ता हैं तो आप लोग को याद रखना है पूछा जा सकता है एक भुगतान बैंक क्रेडिट जोखिम में आए बिना किसी अन्य बैंक की तरह छोटे पैमाने पर काम करता है यह अधिकांश इसीलिए इसको पेटीएम मिनी बैंक से बहुत जगह कहा जाता है यह अधिकांश बैंकिंग कार्यों को अंजाम देता है और एक लाख रुपए तक के डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार करता है यह मोबाइल भुगतान साथ में ट्रांसफर खरीदारी प्रेषण और सेवा के साथ अन्य बैंकिंग सेवाएँ जैसे कि ए डेबिट कार्ड आदि भी प्रदान करता है लेकिन अग्रिम ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते तो इसके भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं तो लिमिटेशंस को भी आप लोग याद रख लेंगे साथ में इसका प्रबंध निदेशक का नाम भी आप लोग को याद रख लेना है क्वेश्चन नंबर सेवन विश्व गोरैया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस 2020 का विषय लव स्पैरो है देखिए स्पैरो को ही गोरैया कहा जाता है प्रतिवर्ष बीस मार्च को पक्षी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व गोरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है यह आशा है कि इस विषय के साथ अधिक लोग गोरैया की रक्षा के लिए कई घटनाओं और अभियानों में शामिल होंगे घरेलू गोरैया एक अज
घटती आवाती है और इसका कारण मोबाइल टावरों द्वारा उत्सर्जित माइक्रोवेव विकरण में वृद्धि के कारण भोजन और निवास स्थान की हानि हो सकती है तो यही है कि देखिए रेडिएशन खराब रेडिएशन के वजह से सिर्फ वर्ल्ड्स को ही नहीं बल्कि हम लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाती है जिससे रेडिएशन निकलती है और डायरेक्टली उसके ब्रेन को यानी कि पीनियल ग्लैंड को इफेक्ट करती है क्वेश्चन नंबर एट बहुत ही हाई लेवल की क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ट्रेक फॉर ट्रैवल पहल निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई थी वो संस्थान का नाम है ट्रैफेड या फिर संघ कहिए तो ट्रैफेड का नाम यहाँ पे दिया हुआ है आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ भारत देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखिए ट्राइफेड आदिवासी का एक विकास संघ है और ट्रैफेड द्वारा टेक फॉर ट्रैवल पहल को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों जैसे कि देखिए संस्थान का नाम यहाँ पे दिया हुआ है भुवनेश्वर आई इंदौर और आईआईटी कानपुर के संस्थानों के सहयोग से शुरू किया गया था नोट ट्रैफेड को 1987 में भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत कार्यरत एक राष्ट्रीय स्तरीय सर्वोच्च संगठन भी बनाया गया है तो आप लोग इस बात को याद रख लेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन राजकोषीय स्मेकन रोड मैप की समीक्षा के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा एक समिति बनाई गई है आयोग का अध्यक्ष कौन है तो उनका नाम है नंद किशोर सिंह यहाँ पे एन सिंह दिया हुआ है लेकिन नंद देखते हैं इसका एक्सप्लानशन क्या है एन के सिंह जो है पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्यों और केंद्रों के लिए एक राजकोषीय स्मेकन रोड मैप बनाने के लिए श्री नंद किशोर सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया समिति ऋण और घाटे की परिभाषाओं के लिए एक सिफारिश प्रदान करेगी समिति सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के आकस्मिक देनदारियों को भी परिभाषित करेगी नोट राजकोषीय स्मेकन का उद्देश्य सरकार की प्रशासनिक लागत को कम करना है यह सरकार द्वारा ऋण को कम करने के लिए शुरू की गई एक नीति है तो इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है अभी तक आप लोगों ने ये सीरीज देखा पिछले दिनों से भी मैं दे रहा हूँ लगभग एक वीक हो गए हैं आप लोग इस वीडियो को भी दिल से लाइक करें और आप लोग अपना प्यार बिखेरते रहें इस चैनल के प्रति क्योंकि यह चैनल कम्प्लीटली आपके लिए है और देखिए क्वेश्चन नंबर टेन निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में फिनलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त की तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र तो यह आयोजन किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा और इसी के द्वारा जो 20 मार्च 2020 को जारी की गई थी वह आठवीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट था 2020 में तो यह फिनलैंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और भारत को एक सौ स्थान पर रखा गया है कुल एक देशों में रैंकिंग के लिए मूल्यांकन किया गया था डेनमार्क को दूसरे और स्विट्जरलैंड को तीसरे स्थान पर रखा गया भारत में शहरी ग्रामीण अंतर सूचांक द्वारा दर्शाया गया था तो किसके द्वारा दर्शाया गया था यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे तो इसको याद रख लेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि होगी आपके स्टडी रिलेटेड तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और अपने एग्जाम के लिए आप लोग डट के प्रिपरेशन करते रहें कोरोना से भी लड़ते रहें बेवजह कहीं पे ना जाएं आप खुद को सेफ रखने के लिए खुद को ही घर में रखें कहीं पर नहीं जाएँ फालतू के आदमी से कोई मीटिंग नहीं करें और डॉक्टर संज्ञा लेक्स की लेक्चर्स को रेगुलर देखते रहें